ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ വൃത്തം അതായത് സർക്കിൾ വൃത്തത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പെരിമീറ്ററാണ് പഠിച്ചത് ചതുരം സമചതുരം ത്രികോണം ബഹുഭുജങ്ങൾ അതായത് സ്ക്വയറ് റെക്റ്റാങ്കിൾ പോളിഗൺസ് ട്രയാങ്കിൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റളവ് ഇതെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്നാണ് പഠിച്ച് ആ ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണട്ടോ ചുറ്റളവ് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അതായത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ് ക്ലാസ് എടുത്തത് അപ്പം അത് ഒന്ന് കാണണം ഇനി നമ്മൾ വൃത്തത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അതായത് പെരിമീറ്റർ പക്ഷേ വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവിനെ നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ എന്നല്ല പറയാം സർക്കം ഫ്രൻസ് എന്നാണ് പറയാം ഏ അത് കാണാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വൃത്തങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ കോമ്പസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് വരയ്ക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരു മൂടി വെച്ച് വരച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓന പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഈ സർക്കിളായിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മലയാളത്തിൽ ആരം എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ റേഡിയസ് കണ്ടോ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചാൽ ഇത് അടുത്ത റേഡിയസ് ഇതൊരു റേഡിയസ് ഇതൊരു റേഡിയസ് നമുക്ക് എത്ര റേഡിയസ് വേണമെങ്കിലും വരക്കാം ഇപ്പം ഈ റേഡിയസ് ഉണ്ടോ നേരെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാലേ ഈ ഒരു റേഡിയസും ഈ ഒരു റേഡിയസും ഈ രണ്ട് റേഡിയസും കൂടി കൂടുമ്പോൾ ഒരു ആറ് റേഡിയസിന് നമുക്ക് ആറ് എന്ന് കൊടുക്കാം ആറ് ആറ് അപ്പോൾ ഈ അറ്റം മുതൽ ഇങ്ങനെ പോ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈന് രണ്ട് റേഡിയസ് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മലയാളത്തിൽ വ്യാസം ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയുക ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ അപ്പം നമ്മളിപ്പം റേഡിയസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി വ്യാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഡയമീറ്റർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഒരു റേഡിയസ് ഒരു റേഡിയസ് രണ്ട് റേഡിയസ് കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു ഡയമീറ്റർ കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു ആറും വേറൊരു ആറും ആറും കൂടി കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാറ് കിട്ടും ഈ രണ്ടാറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വ്യാസം അഥവാ ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഡി സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി കൊടുക്കാം ഡി അപ്പം ആർ പ്ലസ് ആർ സമം എന്താ കിട്ടിയപ്പം നമുക്ക് ഡി എന്ന് കിട്ടി ഈ ആർ പ്ലസ് ആറ് ഒരു ഒരാറ് ഒരാറ് രണ്ടാറ് ഉണ്ട് അപ്പം രണ്ടാറ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ട് ആറ് സമം ഡി കണ്ടോ രണ്ടാറ് കൂടുമ്പോൾ ഒരു ഡയമീറ്റർ ആവും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ തിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആർ സമം ഡി എന്ന് തിന്നിട്ട് അതിന് ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് അറിയുമോ ഈ ആറിന് ഇവിടെ അതുപോലെ നിർത്തിയിട്ട് ഈ ഡി എഴുതി എന്നിട്ട് ഈ ടു ഉണ്ടല്ലോ ഈ ടു നേരെ ഇവിടെ താഴേക്ക് വരും ഡി ബൈ ടു അതായത് ഈ ഡി നമുക്ക് എത്രയാണോ തന്നത് അതിൻ്റെ അതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അതായിരിക്കും ആറ് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കി രണ്ടാറല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഡി ആണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഡി തന്ന് ഡീൻ്റെ ഒരു അളവ് ടെന്ന് തന്ന് ഡി സമം ടെന്ന് തന്ന് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ആറ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഒക്കെ മറക്കുക അതൊന്നും നോക്കണ്ട ഡി ടെൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം രണ്ടാറ് കൂടിയതാണ് ഡി എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ആറ് എത്ര മനസ്സിലെ നമുക്ക് കിട്ടും അഞ്ചാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരഞ്ച് വടയും ഒരഞ്ച് വടയും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡി തന്നെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഡി ടെന്ന് തന്നിട്ട് ആറ് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരിക്കും എന്താ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് പത്തിൻ്റെ പകുതി എഴുതുന്നത് പത്തിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡി ടെൻ ആണ് ആറ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് എഴുതുന്നത് പത്തിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡി സമം പത്ത് ബൈ രണ്ട് സമ അഞ്ച് അല്ലേ ഇത്രയും കിട്ടിയില്ലേ ഡി അല്ല ആറ് സമം ആറ് സമം പത്ത് ബൈ രണ്ട് സമ അഞ്ച് ഇതാ ഈ ആറാണ് ഞാൻ ഓർമ്മയില്ലാതെ ഡി എന്ന് എഴുതിയതാ ഈ ആറാണ് ഇവിടെ എഴുതുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ആറ് സമം പത്ത് ബൈ രണ്ട് സമ
അപ്പൊ ആറ് കാണാൻ പറഞ്ഞ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മള് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിയുടെ പകുതിയാണ് സമം അപ്പൊ ഡി എത്ര എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ബൈ ടു സമം നയൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ആറ് കണ്ടു അല്ലെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് എക്സാമിന് ഡ ഡയമീറ്റർ തരും അതായത് വ്യാസം തരും എന്നിട്ട് ആരം കാണാൻ പറയും ഇപ്പം അത് പഠിച്ചില്ലേ ഇപ്പം നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇനി അടുത്തത് ഈ വൃത്തത്തിലുള്ള വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഇനി ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വെച്ചു സെൻറ്റർ കൂടെ അല്ലാതെ കേട്ടോ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷില് കോഡ് എന്താ നമുക്ക് എത്ര കോഡ് വേണമെങ്കിലും വരക്കാം ഇങ്ങനെ വരക്കാം ഇങ്ങനെ വരക്കാം ഇങ്ങനെ വരക്കാം ഇനി സെൻറ്റർ കൂടെ നമുക്കൊരു കോഡ് വരച്ചാലോ ഇത് വ്യാസാണ് ഈ വ്യാസമാണ് ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഞാൻ ഈ സെൻറ്റർ കൂടെ ഇങ്ങോട്ടൊരു കോഡ് വരയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സ്കെയില് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കണേ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്കെയിലില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരയ്ക്കണം ഉണ്ടോ ഇതൊരു ഞാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ സെൻറ്ററിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഞാൻ ഇത് വ്യാസം തന്നെയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ വരയ്ക്കാം എങ്ങനെയും വരയ്ക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ കണ്ടോ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വ്യാസം മനസ്സിലായില്ലേ റേഡിയസ് മനസ്സിലായില്ലേ ചെറുത് പോയിന്റിൽ നിന്ന് അതായത് സെൻറ്റർ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിൻ്റെ ഏതൊരു എൻ പോയിന്റിലേക്കും വരുന്ന എല്ലാ ലൈനും റേഡിയസ് ആണ് പിന്നെ സെൻറ്റർ അല്ലാതെ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറ്റേ ഭാഗ ഭാഗത്തേക്ക് എൻ്റെ പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കണം കറുവായിരുന്നു കേട്ടോ എങ്ങനെ വരച്ചാലും അത് ഞാനാണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും ഒക്കെ ഞാനാണ് പിന്നെ സെൻറ്ററിലൂടെ പോകുന്ന ഞാനാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യാസം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ വൃത്തത്തിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വൃത്തത്തിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രൻസ് അതായത് ചുറ്റളവ് ഈ ചുറ്റളവ് ഇതിന് സർക്കം ഫ്രൻസ് എന്ന് പറയാം ഇത് കാണണമെങ്കിലും വൃത്തത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഉള്ളിലുള്ളത് ഏരിയ കാണണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് പൈ ഈ പൈനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം ഇന്നിപ്പോൾ വൃത്തത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി പറയാം 